回皇上，海格人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不固，连累着胎儿，也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物。母体不得安稳，龙胎才能强健，到贵人落胎的时候也好有力气生产。这件海贵人的肚子是不大，有身孕的期间也是辛苦了。食欲不振，是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，姜太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。微臣刚才去冷宫请外，冷宫的义主托微臣将此物。转交给皇上，易主说：“冷宫不洁，容不下圣物。”皇上，可真是难为易主了。在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼地清洗了多少遍。李玉，端过来。国旗那日，朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来。皇上，姐姐是怕玷污私人。再者，他一定认为自己是皇上的妻妃，不配拥有皇上的东西。江一斌，海贵人举荐你，为她安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来，朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的义主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。姜太医，东西呢？啊、海贵人，千万当心啊，小心分量。只要我按你说的剂量去使用，不会出问题吧？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。你放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下，可以去毒。那就有劳姜太医了。这事儿千万不能让姐姐知道，免得她担忧。海贵人，您对医嘱还真是情深意重啊。姜太医对索心也是情深意重，希望这件事能成，这样姐姐跟索心就能够平安的出来了。主都搬进楚秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子，不急。自从我第一次见到皇上，我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀
皇上在庙里上香呢。哎，哥哥哥哥，是皇上，皇上来了。阿玛怎么说？皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能敬香礼佛了吗？格格，咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的。我都要看看这个皇上究竟是什么样子。跪下，哥哥，快跪下！皇后娘娘，臣妾自知见识短，性子又急，怕教不好永成。若是皇后娘娘觉着与永成有缘，那臣妾愿把永成交由皇后娘娘抚养。啊，本宫啊，也总是三病两痛的，怕是心有余而力不足。你就好好的抚养着永成，等海贵人的孩子一落地，也好有个伴儿。这怀胎十月，直到生产那日，都在鬼门关打转。希望海贵人能平安生子，可别出什么岔子。嗯，都。主。一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之，嗯。小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是额娘已经很小心了，你别怪额娘。海贵人，到底？
底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，出贵人道。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。从海贵人的脉象来看，微臣缓涩，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有一片当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火，发现。毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚冷，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐若在，龙台可有大碍？幸亏发现早已，且尚无大碍。自从家嫔生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙台。皇上，一定是有人要害龙潭。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉什？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉什还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉什毒害皇嗣一事。如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤也不再是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相。还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣。务必顾好皇嗣，其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊！是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆。
，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海归人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上，让他进来吧。皇上，从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌。就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后。请贵妃安，起来吧。皇后娘娘，静室房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成皇上还想放毒妇出来？那顿顿不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人，那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。嘉嫔，好好管管你宫里的人。盛贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主啊？一个小宫女卖主求荣爬上来，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧。你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的吧？你一日为奴，终身下贱！你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。